Right. Good morning. Amen. At uh, salamat sa Panginoon na nasa bahay-sambahan naman tayo ngayong umaga. And uh, katulad ng lagi ko po sinasabi, it's always good to be in the house of God. Lalong-lalo na po pagka-linggo, sapagkat ang linggo ay itinakda na araw para sa Panginoon. No? Kaya ito po yung mga araw na dapat po natin talagang ipapangiling. No? At uh, itatabi at ito po yung ating i-enjoy mga kapatid. Okay? Alright. Atin pong ipagpapatuloy yung ating aralin sa Sunday School patungkol po sa paglago. At uh, atin pong bubuksan ng ating mga Biblia doon po sa aklat ng uh, 2 Peter chapter 3 in verse number 18. No? 2 Peter chapter 3 In verse number 18, ang ating pong uh, pinag-uusapan po rito ay yung kahalagahan po ng paglago. Ano po? Bakit kinakailangan ang isang kristyano ay lumago? No? And uh, meron pong direksyon ang Diyos kung paano po tayo lalago. Alright, uh, 2 Peter chapter 3 in verse number 15. <coughs> Sorry, number 18. Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen? Alright. Basahin po natin ang sabay-sabay mga kapatid para makabasa kayo ng talata sa umagang ito. Okay? Alright. Basahin natin ng maayos na pagbabasa. No? Alright, ready? Read. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Alright, tayo po yung sandaling manalangin. Dekilin Diyos, marami po salamat sa uh, itinalagay niyo po sa amin na kami po ay uh, makapunta rito sa inyong bahay-sambahan. Ito po ay kaluuban ninyo. Ito po yung plano niyo sa buhay po namin. Salamat na meron po kaming ganitong klaseng gawain. At salamat Panginoon na uh, ang salita nyo ay patuloy na pinagyayaman ng inyong mga anak at minamahal Panginoon. At nawa po'y maunawaan po namin lagi Panginoon ang kahalagahan po ng paglago sapagkat uh, ito po ay uh, kailangan kailangan po namin personally, kailangan po ng aming pamilya, kailangan po ng aming mga partners sa buhay, kailangan po ng aming mga anak kailangan po ng aming kapwa, kailangan po ng aming kasama sa trabaho, kaopisina, kamag-aral, lahat ng aming mga neighbors, Panginoon, kailangan po ito. Nakikita po namin, Panginoon, ang mundo sa aming kapaligiran, ang kawalan ng Diyos, ang kawalan ng prinsipyo, ang kawalan ng pinang, pinanaligang prinsipyo, Panginoon, sa buhay, ay uh, kitang-kita po namin. At ito po ay nagiging ugat ng kaguluhan, Panginoon. At nalangin ko po na sa pamagitan ng pag-aaral na ito, makita po namin ang bunga sa aming mga pamilya, sa aming sarili, uh, na maglilesen, Panginoon, magbabawas at magtatanggal ng aming mga suliranin na hindi po dapat namin pasanin. Salamat po at pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito akin din pong ipinamamanhik sa inyo ang mga kapatiran na pangkasalukuyan naglalakbay patungo rito. Ingatan niyo po sila upang sila po'y makasama po namin ng mga lahat. Pagpalain niyo po ang buong pag-aaral na ito at ano man pong nakikita niyo balakid at bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan na maaaring maging, maging hadlang ng aming attention, pangunawa sa inyong salita. Inyo pong alisin po, Panginoon. At uh, hanggang sa matapos ang buong pananambahang ito, ano man pong matatanggap po namin glory, ito po'y lahat sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Pwede na po maupo. Alright, pay attention para maunawaan po natin ang atin pong pinag-uusapan, mga kapatid. Okay? All right, so everybody ready na? Kayo nasa likod po. Amen. Thank you for your uh, uh, 
Uh, amen. No. All right. Ang ating pong binasa ay uh, ito po'y napaka-familiar na passage. In fact, some of you or most of you ay uh, sa ulado nyo na po ito, mga kapatid. At ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ay pag-aatas, uh, uh, pag-charge po sa atin na kinakailangan po tayong lumago. Okay? Now listen. Uh, Asers, paki-sabi lang na wag maingay ha. Asers, kayo nasa pintuan, paki-warningan niyo mga pumapasok. Okay? Narinig niyo ako, Asers? Hindi, mukhang yung nasa pintuan, hindi nila ako na paki-sabi nilang doon ha. Okay? Now, listen. This is very important, mga kapatid. Napakahalaga po ito sapagkat uh, uh, ito po ay... I- Iniatas ng Panginoon Tayo po ay charge na we must grow in grace Look at this Growing has a direction Now, kinakailangan Ang paglago po natin ay meron pong particular na patutunguhan mga kapatid Meron pong, meron pong uh, bahagi ng buhay natin na kinakailangan po tayong lumago Now, kinakailangan ito po ay lagi po natin i-check ito mga kapatid No ho? Napakahalaga po nito. Now, una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin ng paglago? Now, as far as spiritual matter is concerned, ito po ang ibig sabihin is unto maturity. Ibig sabihin, step, step by step, tayo po ay nag-i-increase. Tayo po ay nadadagdag lang, hindi lamang ng kaalaman, subalit yung pong kaalaman na nadadagdag po sa atin, yung po ang nagpapatibay po sa atin. Ano ho? Uh, ma- ma- mamaya masi-check nyo po kung ano at sa umbagi po tayo lalago at lumalago mga kapatid okay? nakukuha nyo na po yung sinasabi ko mahalaga po yun maunawaan po natin yung tinatawag na paglago ang paglago ay pag-increase no? para kang umaakit sa hagdanan na from the first step to the second and then to the third and then to the fourth hanggang makita po natin na habang nandito po tayo sa lupang ito sa mundong ito, wala pong katapusan ang paglago, mga kapatid. Wala pong katapusan. Sige po tayo, lago ng lago. Bakit po? O pagpapatibay, bakit po kinakailangan yon? So, sapagkat marami hong dapat, marami ho tayong nakakasalamuhan, mga kapatid. Kung inyong makikita, ang kapaligiran po natin, nangangailangan po sila ng paglago natin. Now, bibigyan ko kayo ng isang malimbawa para makuha ko lamang po yung inyong attention mga kapatid dito sa pag-aaral na ito. Alam nyo ba na nakikita nyo po ba nakakasalamuhan natin araw-araw yung mga taong walang, walang Diyos? Yung iba naman may Diyos, nagsabing may Diyos sila, pero <coughs> ang direksyon ng kanilang buhay ay mukhang walang Diyos. Halos lahat ng nag-uusig sa atin dito mga kapatid, nagkiklaim sila na meron silang Diyos. Pero ang inuusig nila ay yung nananampalatay sa Diyos at may ginagawa para sa Diyos. Now, ano po ang problema nito mga kapatid? Nasaan ang problema? You see? Sa direksyon ng paglago. See? Now, listen to me now. Hindi po kayo pumupunta sa simbahan at pag pumunta kayo sa simbahan, sasabihin nyo, I'm set, okay na ako. Saan kayo okay? You see? Na, na, naka, na, naka, nakatagpo na po ba kayo ng mga tao na kinukumusta nyo? O kumusta ka ngayon? Okay lang. Pero makikita nyo mga kapatid, ang taong yan, malaki ang problema. Kaya dapat ma- maunawaan po natin, saan siya okay? See that? Na namumonitor, kung imumonitor nyo po ang buhay natin bilang isang kristyano, hindi ang ibig sabihin na pagdating natin dito sa simbahan mga kapatid, okay na tayo sa lahat. Pag nakarinig tayo ng preaching, okay tayo sa lahat ng buhay natin. No, there is a very particular uh, part ng buhay po natin, mga kapatid, na tayo po ay talagang nangangailangan na tumibay doon. You see? Kaya nga mapapansin po natin, mapapansin po natin na hindi na ang buhay natin spiritually and practically ay hindi po balance kung hindi po natin inuusisa ang talagang totoong pangangailangan po natin. So, merong direksyon yung paglago. Kasi, bibigyan ko rin sa limbawa, nakakita na po ba kayo ng tao? Ha? Is everybody paying attention? 
Nakakita na po ba kayo ng tao na ang malaki lang sa kanya ay tiyan? Ano ang itsura niya? You see? Kaya nga meron tayong tinatawag na uh, bodybuilding. You know? Kasi ang pangit lalong-lalo na sa lalaki, nabukol ang tiyan pero maliliit ang braso. Wala ka malang makita ang muscle sa kanyang braso. So kaya nga po anong ginagawa? Tinutone natin yan. Anong ginagawa? Minsan, kinakargahan natin ito kasi minsan, lalong-lalo na pagka, lalong lalo na pagka tumatanda ka na, na, nagkukulang na yung activity mo. So, pag napansin mo, nagkukulang ka na activity, dadagdagan mo. You see? Of course, anong mga bata-bata pa tayo, kayo, kayong, kayong mga bata pa ngayon, ha? kahit hindi kayo mag-pay attention sa katawan nyo, pag busy kayo, yung activity nyo ay okay pa, parang balance. May kita nyo, maayos pa kayo, yung ibang mga babae na bata pa, wala kayong puson, pero siguraduhin mo, pagka nag-train na kayo, magkakaroon na kayo unti-unti. Yeah. Yung iba naman sa inyo, bata pa kayo, marami na kayong puson. Ah, ah, anyway, ibig sabihin, ah, binabalance po lahat yan. So nakakita po kayo, mga, nakakita na kayo ng mga tao pag naglalakad. Ang liit minsan, walang dibdib pero malaki, maraming tiyan. Yeah. So, hindi po balanse eh. Kaya nga, sabi ko nga doon sa mga nagkakaedad na katulad ko, no? eh, sinasabi ko sa kanila, ang, 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 ang tayo kasi, uh, hindi, ko lang ma, hindi ko lang perfectly malaman kung anong tawag doon. Melatonin ba yung nawawala pagka tumatanda ka? Yung, yung, uh, yung pag, nag, pagiging dahilan ng yung cause ng fertility. Yeah. Ang unang nagbabawas sa amin, eto. Yan. Kaya makikita mo lahat ng tumatanda nawawala dito, pupunta sa baba. Eh, kaya kami, pagka, pagka hindi namin kinontrol ang aming sarili, pagka tumatanda kayo, no, at hindi nyo kinontrol ang sarili ninyo sa pagkain, napakalaki na ng tiyan ninyo, wala na rito. You see? Kasi kulang na sa activity. So para medyo lumaki rito at mamintain mo yun dito, kinakailangan kargahan mo. Push up. You see? Or weights. Something like that. See? Kaya lang, kinakailang i-balance mo rin kasi mahina na rin yung mga joints mo dyan, yung mga uh, ano nga yung nandito. May, 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 meron dyan eh, yung parang cup, yung uh, rotator cup. Ganon. So magkakaroon ng problema yan pagka, pagka binigyan mo ng bigat. Kaya sabi nga namin, pagka, ano, eh, toning lang, toning. Yung bang ayusin lang yung katawan, wag lang mawalan. Yeah? Yeah. So lahat ng mga yan, makikita nyo, pagka imbalance, pag hindi maayos ang balance ng katawan natin, masamang tignan. Naunawa nyo? Masamang tignan. Now, magbabae, maglalaki. Minsan sa lalaki, katanggap-tanggap eh, kasi lalaki, sabi nila, pero pagka ang babae nagkaroon, nagkaganon, ay talagang disgrasyang malaki. Tatanda kayo sa ganong klase. <laughs> Kalagayan. Well, anyways, mga kapatid, no? Ah, uh, sa buhay ng Kristiyano, ilagay niyo po yan sa buhay ng Kristiyano, napakahalaga din po na mag-pay attention tayo sa pagbalanse ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Mahirap po na tayo lumalago lamang mga kapatid sa isang bagay. Lumalago tayo sa isang bagay, pero sa, isa, sa isang bahagi ng buhay natin, pero sa isang bahagi, maaaring tayo po ay masipag magbasa ng Bible. Pero maaaring doon wala tayong problema. Pero pag hindi tayo nag-pay attention sa ibang attitude natin, tayo yung maraming alam sa Bible, pero wala tayong, wala, wala sa ugali natin. Hindi ho maganda. Maaaring palagi tayo linggo-linggo na sa loob ng simbahan, Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night. But if you do not know the purpose why you are attending, you see, because we think na pagka umaten tayo, mga patid, then, 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 and uh, para bang miraculously, tayo yung nababago na kaagad. No. No, kahit na maganda ho yung mga mensahe na narinig po ninyo at pumupunta po kayo rito mga kapatid sa, 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 sa altar, pagkakataan sa mensahe, nagpo-forward kayo. If, but if you will not submit to the authority of the Word of God, nothing will be changed. Wala akong pagbabago mga kapatid, walang mababago. See? Kaya napakahalaga po na bibigyan po natin ng pansin yan. Anong buhay natin? Saan buhay tayo dapat lalago? Alim pa yung bahagi ng buhay. I-observe po natin. Kaya 
Ngayon, so makikita po natin dito sa binasa ko po mga kapatid kanina, ito po ay napakahalaga na mabigyan po natin ng atensyon. Ano po? Kasi pag hindi po natin nabigyan ng atensyon, katulad lamang po tayo ng isang tao na imbalance ang kanyang katawan, hindi proportion yung kanyang katawan. Okay? Now look, but the Bible says, grow in grace. You see that? Now we are saved by grace. We will also and we should also grow in grace. Nakita nyo, lahat kung paano natin pinagkatiwala sa Panginoong Kristo, yung ating kaligtasan, yung paglago po natin ay dapat din natin ipagkatiwala rin sa Panginoong Kristo. So parehas lang. So kina, yung submission ang ibig sabihin po diyan. Yung submission natin. It's always by the grace of God. Now listen to me now. Kapag ka tayo po'y dati may initin ang ulo, biyaya ng Panginoon paghiwala sa atin yung init ng ulo. Ibig sabihin lamang po niya, nagpasakop tayo sa kanyang salita. Now, napakahalaga po ang mga bagay na ito, mga kapatid. Dapat po nating titignan ang mga bagay na ito. Okay? Kasi po, pag hindi, katulad sinabi ko po sa inyo, eh, napaka, napaka, uh, importante, napakahalaga na mabigyan po natin ng pansin ang paglago kasi kailangan-kailangan po nito. Makinig po kayo na mabuti. Alright? Una, sarili po muna natin. Meron po tayong ugali na mismong tayo ayaw natin. Yeah. <laughs> uh, hindi ko alam kung gising na yung iba. Alright? Ulitin ko po. Meron po tayong ugali na mismong tayo ay ayaw natin. Yeah. Na kung ang ugali na yan ay nasa kaibigan natin, at makikita natin sa kaibigan natin, hindi natin magugusto ang kaibiganin. Kaya nga minsan, hindi mo kaibigan yung sarili mo. Eh. Bakit? Kasi po, ayaw natin ang ugali natin na yun. Bahagi. Hindi naman lahat. Yun lang bahagi na yun. See that? Now, kaya, let me, let me, alin yung pinupoint out ni Pastor? Okay. Nakakita na po ba kayo ng taong nagpapakamatay? Huwag muna sa kamatayan. Sinasaktan lang yung kanyang sarili. See? Alam niyo kung bakit? Nakakita na kayo, nakabalita na kayo ng babae na ginagano'n yung sarili. <tos> Luka ka kasi! Bakit ka nagtiwala? O, oh, ikaw yun, sinasabihan mo. Sino yung binubugbog mo? Sarili mo. Ibig sabihin, ayaw mo sa sarili mo. Ayaw mo sa ugali na yun, na sarili mo. Eh, hindi siya nakatiis. Pinatay niya yung sarili niya kasi ayaw niya. Hindi ko alam kung nakikinig po kayo. Yeah. Di ba? Ayaw niya sarili niya eh. You see? Ako ko kung honest kayo mga kapatid that there was a time in your life na pagtingin niyo sa salamin parang nabigla kayo. Oh. Ayaw niyo makita yung sarili niyo. But listen to me now. Iyan yung mga bagay na dapat tayo lalago. Sa sarili pa lamang yan. Pangalawa, kasama nyo sa bahay. Huwag tayong lumayo ah. Yung mga may asawa, sa misis nyo muna at saka sa, sa asawa nyo muna. Huwag nyo sabihin na gusto nyo lahat. Honestly. But you listen to me now, pagka kayo lumago, walang hindi kayo magugustuhan sa asawa ninyo. How do you like it? See that? That's why you need it. Kailangan natin lumago, pangatlo, sa mga anak natin. Alam nyo ba mga patid, nagbibigay tayo ng pera sa mga anak natin na hindi natin gusto? Uh, parang dito lang mga nagsasabi ng totoo doon, lahat nagkukunwari. Yeah. Maraming beses tayo, maraming beses natin binibila natin ang damit yung mga anak natin na hindi naman ayaw natin. Binibigyan natin ng rubbersis pero kontra sa atin. See that? But you can only do that if you grow. Ito yung mga tunay na kristyano ngayong umaga na din dito. Lahat dito, puro pagkukunwari. Yeah. Kala, uh, yeah. 
para mga all right kayo eh. But that's the truth, mga kapatid. Di ba? Now, you see, I'm saying, ito pong paglago ay merong direksyon na tinuturo. Pangat, pangalawa, meron din po itong solusyon pagka may direksyon, meron po siyang para, meron po siyang, uh, merong solusyon. Ibig sabihin, uh, nakakita na po kayo na pag, ang mga gamot po ngayon para maging maliwanag lamang po. Pagka ang doktor, for example, si Doc Eugene, neresitahan kayo ng gamot. Pag neresitahan kayong gamot, believe her na yan yung para doon sa sakit ninyo. So may tina-target. Hindi, hindi po yung... <laughs> Pakakita po kayo ngayon sa mga networking, pag nag-offer nag sila ng gamot, parang gamot na sa lahat ng sakit. Wala hong ganun mga kapatid. Kaya lang, kung kapag ka ang, uh, kapag ka ang mga tao na nagbibigay sa inyo ganyan ng gamot, nag-offer ng ganyan, It's not a medicine. It is a lifestyle. Nang ibig sabihin, para kang kumakain ng tamang pagkain. Pero wag mong sabihin, masakit ang ulo mo ngayon, tapos bibigyan ka ng isang gamot, gamot na ng lahat. Wala akong ganun. Merong, merong kayong, re, re, kaya ang doktor magre-reseta sa inyo ngayon na ito ang kailangan mo gamot. Pag masakit ang ulo mo, kinakailangan mong uminim ng padrax. Kasi kung matatanggal yung bulati mo sa tiyan, matatanggal yung... No, 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 no. <laughs> All right. Amen. So, bakit biogesic? Yung biogesic, sasabihin sa iyo, yan yung maghihit doon. Si sentrohin niya doon. You see, naalala ko mga kapatid, nung uh, um, kinikembo si Lerma. Um, yung, yung, yung chemotherapy... Yung gamot, napakataas na uri ng antibiotic. Napakataas po yun. At ang unang-unang tinit, ang tinatamaan po noon ay lahat ng mabibilis, yung productive cells natin. At ang isa sa mga mabibilis at productive cells natin, yung buhok natin. Kaya kapag ka kinemo ka, yun ka agad ang tatamaan. Kaya nga ho, nakakalbo. Hindi na kung sinasabi na lahat ng kalbo rito ay nakikemo sila ngayon. No, 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 no. Tapos na si Rick, mga kapatid. Yeah. Si Rapi nagsisimula pa lang. But anyways, so nauunawaan nyo. So, ang paglago, mga kapatid, if we will use the pattern of growth na tinuturo po ni Peter sa Biblia, ano, eh meron pong direksyon. Una, meron kung ano gagamitin. Alright, grow in grace. At meron po siyang ihihit, mga kapatid. See that? So, if you are... An, oh, an, ano ang sabi ng Biblia po rito? In the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yung pagkakilala po natin sa Panginoon, kinakailangan po, eh, dagdagan po natin yon. Kasi, kung paano po natin nakilala ang Panginoon, Nung po tayo nagbigay ng ating, nag, nagtiwala sa Kanya na siya po ay, siya lamang ang pwede magligtas sa atin. Alright? Ipinagkatiwala e natin ang sarili po natin. Wag na wag kayo. Kayo makikita niyo po mga kapatid, yung iba, doon lamang po nagtatapos sa pagtiwala. Alright? Kaya makikita niyo po mga kapatid, din niyo ha, makikita niyo kung paano at bakit napakalagang paglago. Pagkatapos tumanggap sa Panginoon, tanungin mo yan, reviewin mo yan, sasabihin niya, 100% pupunta ako sa langit pag dumating sa akin ang, kalim- ang-, ang kamatayan. Napakaliwanag sa kanya ang presentation ng gospel at napag- pina-explain mo doon sa tumanggap, napakaliwanag i-explain sa iyo. Pero, pag, di- pag pina-attend mo na sa simbahan, ayaw nang sumama. si pag inuferan mo pa siya ng ibang patungkol sa Panginoon, ayaw niya na. Bible, ayaw niya na. Pag, pagdating sa pagbibigay, ayaw niya na. Pag, pag-offering, ayaw niya na. Soul winning, ayaw niya na. See that? Yung pangalang pagpunta sa simbahan, eh, tinanggap niya ang Panginoon. So, masaya mo bang tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapalitas? Opo. Sa linggo, inaanyayahan kita. Kinakalang ipahayag mo sa maraming tao na tinanggap mo at masaya mo tinanggap ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. 
Ay, alam mo, paglingko kasi busy ako eh. Wala na ho eh. Wala na. You see that? Na wala na ho yung pagtanggap. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kulang pa ang kanyang pagkakilala sa Panginoong Su Kristo. Na ipagkatiwala niya yung kaluluwa niya sa Panginoong Su Kristo, pero hindi niya ipagkakatiwala yung lunch niya na pwedeng ibigay ng Panginoong Su Kristo. Nawanawaan niyo? So nakikita niyo po ang matinding problema. Kaya nga po, wow, 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 wow. Wa, wag lamang niyo pong isipin na sa mga taong hindi nakarating yan dito. In other words, sabi ko po sa inyo kanina, may mga bagay sa buhay natin, bahagi ng buhay natin, na kinakailangan pa tayong lumago. For example, nandito na po kayo ngayon. Alright, ang tanong ko ngayon sa inyo mga kapatid, tayo ba'y masunurin sa Panginoon pagdating sa pagbigay ng ating tithes and offering? Uh-uh. See that? So, hin- kung hindi po tayo masunurin doon at meron po tayong pag-aalangan, meron po tayong pag-aalinlangan, meron po tayong reservation, ang ibig sabihin, doon sa bahagi na yon ay kinakailangan po tayong lumago. Bakit? Hindi pa po natin gaanong kilala ang Panginoon na kahit na wala po tayong ganito, kung magtitiwala tayo sa Panginoon na kaya niyang ibibigay, na kung iniligtas nga tayo ng Panginoon mula sa impyerno, ay eh yung pangako na tayo'y binigyan ng pa- na yung lunch, yung, yung pangailangan natin financially, hindi ba pwedeng ibigay ng Panginoon yun? Uh, kung, kung kumunti na, kumunti na, yung mga, yung mga spiritual dito kanina, naging karnal na po sila pagdating sa bagay nito. Pero wala na ho yata spiritual ngayon sa loob. Yeah. So nakikita niyo po ang problema. So, ang, ang problema ng mga taong tumanggap sa Panginoon at ayaw nilang pumunta sa church, eh, sapagkat meron silang pag-aalinlangan na kailangan nila ito at baka hindi ibigay ito at kailangan nilang makuha ito sa araw na ito at linggo lang nila na dapat ma- na- nakukuha ito kaya hindi nila mag-give up yung Sunday para sa Panginoon. See that? Ano ang pagkakaiba yan ng mga tao naman na nasa simbahan na, pero meron naman silang hindi sinusunod abang nasa loob ng simbahan sila? Yeah! Ano? So, parehas ho tayo kinakailangan lumago. So nakikita niyo po, kailangan-kailangan. Now, balik po tayo kanina, doon sinabi ko po sa inyo. Yung pong, yung pong pamilya, doon pa lamang, pagpasok mo sa pamilya mo, may mga kasama ka sa pamilya mo na hindi mo mauunawaan. Ay, nako, ilan sa mga mag-asawa, ang, ilang beses dyan ang sinasabi, nako, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na tayong hiwalay. Amen. Ilan sa mga magulang ang sabi nako kung hindi lang dahilan, nako napatay na kitang anak kita. See that? Now, ibig ko sabihin, sa araw-araw sa loob ng pamilya natin, may kasama tayong hindi natin nagugustuhan na kaya lang natin nakakasama sapagkat lumalago tayo sa bahagi na yun. At kung hindi po tayo lalagi, la, la, kung hindi po tayo lalago doon sa bahagi na yon, mauubusan tayo ng kasama sa bahay. Bakit? Araw-araw may patay. Pangatlo, sa trabaho nyo pa. Hmm. Hindi lahat ng nasa opisina nyo kagustuhan. Uh, kagu- uh, Ka, 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 ayo, maayos sa inyo at nagugustuhan nyo. No, hindi ho. Marami hong mga balasuba sa loob ng opisina natin. Oh yeah, kahit na sa ang opisina. Ang, ang kasabihan nga po, kahit sa ang gubat may ahas. See? Sa katrabaho nyo na lang. Araw-araw, na kung hindi ka lalago, 
Sasabihin ko sa iyo, sa trabaho nyo, may patay araw-araw. Hmm. Pang-apat, dyan na lamang ho sa kalsada. Pag nagda-drive ka, may mga balasubas. Ang number one na balasubas ngayon, na, oh, na, alam niyo po ba, dati taxi driver, sumunod jeepney driver, ngayon ho, mga motorcycles driver. Eto lagi sinasabi ko sa inyo, kayo mga may motor, pagbili niyo pa lamang ang nasa mindset niyo, mas mabilis, mas madali ako makarating, madaling isingit. si that, ang hindi niyo alam, malina at labag na sa batas ang inyong ginagawa. Bara-bara kayo eh. Tapos pag nasagi kayo, alam niyo, ba, al- alam niyo po ba ang batas ngayon na hindi po ako pabor? Yung motor ang nag-cross, nabangga mo, ikaw ang magbabayad. Yan ang ayaw na ayaw kong batas ngayon. You see? Eh kaya siya nabangga kasi nag-cross siya. Sinong magaling na driver na mabilis ka mas bigla siyang sumingit, nabangga mo. Sinong magaling na driver na mga kaiga, mga kailag doon? You see? Ang gusto mangyari ng mga motorsiklo, unawain lagi sila. Alam mo, sagot na mga yan, pag nabangga mo, pagka medyo na, nagipit kang ganyan, hanap buhay lang po. Akala mo siya, rin naghanap, siya lang naghahanap buhay. Bakit ako? Kung hindi ako maghahanap buhay, hindi ba ako mamatay? Parang parehas tayo. Ang problema ko rito, kapatid, unawain. Noong nun lamang hong Martes yata, oh, noong isang gabi, dito sa may, dyan sa may tulay dyan, sa papuntang FTI, akalain nyo, pinagbigyan ko na yung isang truck galing dito sa C5. Tapos ako naman, papunta naman ako rito. Tapos akalain mo, ang bilis niya pa. Talagang plano niya talaga akong banggain. Ang ginagawa ko sa mga, ito, tip ko lang sa inyo. Ang ginagawa ko pagka may mga crossing again, siksika, nagbubukas ako ng bintana at kumakaway ako, tapos nakangiti ako. Naikiwasap ako. Kahit na rides ko, mga kapatid, binubuksan ko para hindi nila sabihin na abusado ako kasi halos lahat na po ngayon, abusado. See? So, para ma- makita yung itsura mo, hanggat hindi nakikita kasi yung itsura mo, eh. palagay ko na pag nakita yung itsura ko, eh. Eh, kung pwede lang mag-selfie. Eh. <laughs> But anyways, uh, so, bu- nagbubukas mo ako. Pero alam mo, kapatid, nagbukas ako, hindi ako nakursuradahan. Abay, pambihira, sabi ko, salbahe ka. Alam mo ang ginawa niya pa? Binusinahan pa ako. Ang distansya namin, ganyan. Binusinahan niya pa ako. Yung busin ng traka. Sabi ko, kinakailangan turuan ito. Sabi ko, buo ba ako? Pagbaba akong ganun, buo ba na rin yung mga kasama ko? Sabi ko, ikaw na asintado ka. Yeah. So, alam niyo mga kapatid, talagang napakabuti ng Panginoon, iningatan niya yung aking testimony at testimony ng church. Hindi ko alam kung saan nang galing ho yung traffic enforcer. Bigla na lang sumulpot yung traffic enforcer. Pag pag sulpot ng traffic enforcer, pumunta siya sa may harap ko, dinuro niya rin yung dinuro niya rin yung driver. Loko ka. Sabi niya, "Kita mo nang nauna na si Sir." Eh. Ba, sabi ko ayos to. Naghahanap po ako ng papel sa bulsa ko, wala akong maibigay. Eh. Pero talaga sabi ko, okay ito, sabi niya. Sige sir, ako nang bahala rito. Alis na kami. You see? Pero yung driver, alam mo, plano pang bumaba. Nagtanggal din ng seatbelt. Sabi ko kung bumaba, mga kapatid, merong UFC sa gabing ito. Sabi ko, magkakaroon ng UFC doon. You know, outside the ring. But, pero alam niyo mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, I'm telling you, you need to grow. We really need to grow. Now, kaya nga po, ganito ang gagawin po natin. Yung mga, ito po'y pinag-aaralan natin at uh, lahat ng ito ay uh, uh, pinag-aaralan na po natin. Hindi lamang po para may marinig tayo at para magkaroon tayo ng kaalaman. Subukan na po natin i-practice ito. Ilagay na po natin. Kaya pagdating sa bahay natin, doon muna, sarili po natin. Alam natin. Ako po talaga, ang nasa isip ko, Maraming loko-loko talaga nagagalit ako pero sa iniisip ko naman para para hindi ako masyadong mag-give in sa ganon kaya nga nandito kaya nga may pastor eh kaya nga ikaw nagpastor eh 
You see, alin ang gugustuhin mo? Ikaw yung loko o ikaw yung pastor? Eh, mas maganda parehas, lokong pastor. Yeah. <laughs> yeah. But anyways, ang, ang pinakamaganda mga patid, nakita ko po, na kailangan, kailangan natin ang paglago. So makikita natin sa pinag-aaralan po natin, we've got to have more of Christ in our minds. Now, ano po yung mga iisipin natin sa Panginoon sa Kristo? Back doon sa unang, sa, sa, unang, sa unang statement, grow in grace. Biyaya tayo, sa biyaya tayo ng Diyos maligtas, na, ma, 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 lumago. Now, bakit? Sa biyaya rin tayo ng Diyos naligtas. At kapag ka inisip natin mga kapatid, yung ba- buhay natin bago tayo maligtas, mauunawaan po natin na talagang biyaya ng Diyos na iniligtas tayo. Eh kung hindi tayo iniligtas ng Diyos, tapos na. Isa pa, mauunawaan po natin yung dati nating kalagayan. Ano yung kalagayan natin bago tayo iniligtas ng Panginoon? Ay hindi rin nga rin natin magugustuhan eh. Oh, bara-bara rin tayo. Kaya salamat sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga drivers, tinitip ko sa inyo, stay on your lane at huwag kayong magmamadali. Kung gusto niyo maaga kayong makarating sa inyong pupuntahan, mag-advance kayo lagi ng time. Nasa Pilipinas na po tayo mga kapatid. Pilipino tayo. So hindi na pwede ngayon na mag-ahari-ahari ka, bubusina ka, no, no, at maglalagay kayo ng flasher, bang, 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 or magpapa-escort tayo. Darating ang panahon na mawawala lahat yan eh. At ang matitira lang, ikaw na mag-isa. But listen to me now, you can survive if you have grown in the grace of God. See? You can survive. Kaya dapat matitignan po natin ito. Ito mga bagay na ito. Kasi kung hindi po natin tignan, mga kapatid, maraming mga, maraming mga tao ngayon, maraming mga edukasyon na sa kanilang ulo, maraming mga degree sa kanilang ulo, pero wala po silang karakter. Bakit yung kanilang paglago, naglago sila, tumanda sila physically, at yung iba ginagamit yung kanilang katandaan physically para i-justify yung kanilang kalukuhan. Para i-justify yung hindi magandang ugali. Nakakita na, nakarinig na po ba kayo ng ganito? Ang tan- matanda na ako, mas matanda ako sa iyo, dapat mo akong igalang. Pero pag tinignan mo, ano ang igagalang ko sa taong ito? 50 anyos na, 60 anyos na, puti na ang buhok, pero makikita nyo, wala kang makita igagalang. Hindi ka galang-galang eh. Bakit? Ang pinaglapamalaki niya lamang, yung kanyang edad. Pangalawa, maraming ginagamit yung kanilang karir. Naakala nila, kapag ka sila'y professional, eh, dapat mo na silang respetuhin. No, no, no. Hindi po ganon. Kasi, e noong araw kasi, uh, uh, lalong-lalo na sa mga nasa serbisyo, noong araw kasi, Pagka nakakita ka ng kahit sarhento lang, kagalang-galang talaga eh. Pagka nakakita ng korporal, uh, kabo, eh talagang, uh, talagang kagalang-galang eh. So, ang mga tao, lalo na tayo mga Pilipino, nagkaroon tayo ng takot. And at the same time, yung takot natin napunta sa, uh, you know, sa pagre-respeto kasi naging ugali ng Pilipino, ganito po yan. Pag nakakita tayo ng ganoon, kaya tayo sumasaludo sa kanila, nag, 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 nagyumuyo ko tayo sa kanila dahilan sa may feeling tayo ng inferiority. You see? Now, which is, ito na ho ngayon ang naitanim ng mga tao na nanggaling sa serbisyo, na kahit wala na sila sa serbisyo, ang feeling pa rin nila, sila ay superior. At tayo po ay inferior. Kaya ngayon, ang makikita nyo, Ma- ma- marami, ma- marami kayo mapapansin na mga galing sa serbisyo, mga kapatid, na pagka nagsisir ka, ang pakiramdam nila, mas mababa ka kaysa kanila. Bakit uso lamang ang sir noong araw sa superiority? Nakukuha niyo, mga kapatid? Pero kung tutuusin, mga kapatid, ang isang tao na kahit na meron ka, ano man ang kalagayan mo sa buhay, mataas man ang kalagayan mo sa buhay, eh dapat kang magrespeto ng kapwa mo. But this will only happen if you have the knowledge of Christ. You see? Kaya makita nyo, yung mga wala talagang salita ng Diyos, marami, may reliyon sila. 
May mga cross sila sa kanilang dibdib. Pero mga kapatid, wala silang Kristo sa puso. Kaya ano nangyari? Walang ibang pinagmamalaki kundi yung dati nilang position. You see? Now, kaya merong pride, merong arrogancy. Sabi ko nga sa inyo, pag kinakausap mo pa lang, parang akala, pag nagkipag-usap sa inyo, sasagutin ka na akala mo, kriminal ka eh. See? Dahilan sa dati nilang kalagayan. Pero mga kapatid, we must learn our rights. You see? Now, ang rights natin ngayon ay hindi ayon sa batas lamang ng tao, kundi ayon sa batas ng Diyos. Kaya kahit na sinong makaharap po natin, nirerespetuhin po natin, sapagkat mga kapatid, meron tayong knowledge tungkol sa batas ng Diyos. Meron tayong, na, tayong knowledge sa persona ng Panginoong Su Kristo na He, ang Panginoong Su Kristo, may karapatan po siya. Siya po ay isang Diyos. Pero hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Akalain niyo po yan. Ha? At siya ay nag, 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 uh, nag, nag, nagpasakop no? sa batas ng tao na, na hindi, of course, hindi yung kontra sa Diyos. Ibig sabihin, nakikita niyo, nagsasubmit ang Panginoong Kristo dito sa lupa na nandito siya. Na, nakita niyo po, nagpaka, nagpakababa ang Panginoong Kristo. Imagine that. Nasaan naman yung hiya natin na nakatapos lamang tayo ng isang degree, eh ayaw na natin magpasakop. So makikita nyo po yung mga, mga, mga bagay na dapat tayo po ilalago. Eh, sa mga susunod na pag-aaral po natin, ididetalye ko po yan sa inyo mga kapatid. Akin pong ididetalye sa inyo sa ang bagay tayo, particular. You see? Kasi sabi ko po nga po sa inyo ngayon, dito sa pinag-aralan natin, parang gamot. Masakit ang ulo mo, kumuha ka ng gamot na para sakit ng ulo mo. Huwag kang kumuha ng gamot na pangkalahatan. No, no, wala akong ganun talaga. You see? Now, uh, nakakita na po ba kayo na uh, may problema sa tiyan, may problema sa sugar, may problema sa high blood, bibigyan ka lamang ng isang klaseng iinumin at sasabihin, yan ang, yan ang gamot sa lahat ng yan. Katawa-tawa po yun. No. Katawa-tawa po yun. Now, listen. But, ang totoo po niyan, mga kapatid, makikita po natin, maging sa Biblia, very particular. Alright? Now, kaya ho, kinakailangan titignan po natin mabuti saan yung, saan bahagi tayo mahina. May mga bagay na mahina, mahina pa tayo dapat natin palakasin. Yung lagi po natin nire-reklamo pag pumunta tayo dito sa loob ng simbahan. Pagka na, napansin niyo mga kapatid na pagka kung kailan mag-offering saka kayo nakakaramdam ng pag-ihi. Napapansin ko kung kailan mag-offering humahaba ang pila sa CR. Kaya siguro mag, magpapadala na ako ng mga aser sa loob ng CR. Yeah. Sige. Now, kapag ka makikita niyo pag pumasok kayo rito, listen now. This is a family church, mga kapatid. Napapansin niyo po na pagka pumasok kayo rito, hindi niyo pa magawa na may mga bagay, may, may, may mga tao, kapatiran tayo na merong, sabihin natin nagkaroon ng problema sa inyo. Bakit hindi niyo kausapin magkaroon at tapusin yung problema? Para sa isang pagkakataon, mga kapatid, hindi kayo papasok na lagi na lamang kayo nakasimangot. Sayang naman, pumapasok kayo sa simbahan pero wala kayong, hindi nyo ma-overcome yung mga bagay na yun. Now listen, this is a family church. See? Now, this should be your home. This should be your family. Dapat every time na pupunta tayo sa church, wala, hindi natin mararamdaman yung kabigatan ng pagpunta sa church, kundi mararamdaman natin yung excitement ng pagpunta sa church. See? So, makita nyo, huwag nyo kakalimutan ho yun, mga kapatid. Ano ho? Grow in grace, yan po yung, uh, yan po yung uh, uh, direction, mga kapatid. And then, makikita nyo na merong yung, yung paglumago ka, pag, yung grace na yun, doon ka lalago. At makikita mo naman ho yung kung saan siya pupunta. Ano ang kanyang target? May tatargitin po talaga yun. Hindi pwedeng wala. So, pag-aralan nyo pong mabuti, 
at sa susunod na linggo ay tatalakayin ko po in particular kung bakit napakalaga. Makikita niyo po napakahalaga nitong usapin natin na ito. No, itong lesson natin na ito. Kasi po, araw-araw, I'm telling you, ako na mismo nagsasabi, pastor po ako. Yeah? Araw-araw nakikita ko po yung pangangailangan, nakikita ko po yung grabing pangailangan ng paglago. Kasi kung hindi ka, kung hindi ka lalago sa pasensya, mauubusan ka ng pasensya. Yeah. Mauubusan ka talaga. Kaya kinakailangan lumago po tayo doon. Tumibay po tayo doon. Nahunawaan niyo po. So, sa araw-araw, sa sarili natin, personal, ay kinakailangan tayong lumago. Lalong-lalo na po sa mga kasamahan po natin sa bahay, kasamahan po natin sa trabaho, at mga kasamahan po natin sa, sa ating unit, saan man po tayo napupunta mga patid. Sa araw-araw na pagkipagsalamuan natin sa tao, I believe, I believe, brethren, me personally, I cannot survive in this present wicked world without growing in grace. If I will not grow in grace, mga kapatid, I'm telling you, hindi, mag, hindi ako tatagal sa ibabo ng lupang ito. I'm telling you. Uh, napaka, napaka grabe ho ang, ang deception, lahat, halos. So people are taking advantage para lamang po maging maaluan ang buhay po nila. So I hope may natutunan po kayo sa umagang ito. Amen? And uh, brethren, it is very important. Again, it is very important for us to grow. That's why Peter and the rest of the apostles are encouraging us to grow. Grow. Alright? Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, marami pong salamat sa natapos po naming aralin. Salamat po Panginoon sa wisdom na pinagkakalob niyo sa bawat isa at sa pangunawa na binibigay niyo po upang maunawaan po namin ng mabuti ang inyo pong salita. At salamat po na may mga bagay na dapat pa po kaming lumago at kinakailangan aminin po namin na hindi po kami completely matured kundi maging ang mga weaknesses po namin, makita po namin, yung mga loopholes sa buhay po namin, Panginoon, makita nawa namin, at dito po ay bibigyan namin ng pansin upang ito po at kami ay lumago sa, sa bahaging yun. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa mga nakapakinig. Patuloy niyo po na ito'y uh, gamitin sa, na instrumento para ang buhay nila ay maging masaya bilang isang kristyano. At uh, naniniwala po ako na maging hindi, hindi lamang po sila, hindi lamang po kami personally, kundi maging yung nakakasama po namin sa araw-araw, sila po ay magiging masaya sapagat nakikita po namin, Panginoon, ang pangangailangan ng paglago. Salamat po at binabalik po namin ang papuri sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you, remain